Xin chào mừng các bạn đã đến với Tấm Mắt Mình nhớ cách đây cũng một khoảng thời gian thì thị trường laptop ngoài những cái tên đến từ Mỹ thì thương hiệu Nhật luôn là sự lựa chọn hàng đầu nổi bật trong số đó đó chính là Toshiba hiện tại đã là Dynabook thuộc quyền sở hữu của Sharp Corporation Liệu rằng là thời gian cho qua Dynabook còn giữ lại những giá trị cực chất như trước đây nữa hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu thông qua Dynabook Portager X30WJ này nhé Mình đã từng không hề thích các kiểu thiết kế lai như thế này Bởi vì những giới hạn trong trải nghiệm sử dụng Ví dụ như là trọng lượng của nó, kích thước của nó, khả năng hiển thị, hiệu năng Nhưng mà điều đó thì đã không còn đúng trong năm 2021 nữa rồi Bởi vì công nghệ ngày càng phát triển Mọi thứ đã dần được khắc phục và cải thiện hơn Cho nên bây giờ chúng ta đã có những chiếc laptop lai tốt hơn Và dần đáp ứng được những nhu cầu sử dụng của mình Và chiếc laptop này là minh chứng rõ nhất cho điều đó mình nhắc lại một chút về thiết kế của laptop lai đời đầu ha Thì nó sẽ gặp khá là nhiều vấn đề Thứ nhất là thiết kế của nó thường hơi quá khổ một chút Và thứ hai nữa đó chính là trọng lượng của nó khá là nặng vì nó phải chứa một cái hệ thống bản lề khá đặc biệt Lúc đó là do giới hạn về công nghệ Cho nên là laptop lai chưa thể nào phát huy được những ưu điểm nên có của nó Với Potager X360WJ này đã có được một thiết kế tinh giản hơn Tính cơ động của sản phẩm này cực kỳ cao, có thể xem là dòng laptop đa dụng 13 inch nhỏ nhất mà mình từng được trải nghiệm. Viền trên trái phải rất mỏng, đặc biệt là viền hai bên siêu mỏng luôn. Có phần viền dưới thì tương đối dày, vì đây chính là nơi đặt bản lề 360 độ. Trọng lượng của máy thì cũng cực kỳ nhẹ nhàng và nhẹ nhất trong thế giới laptop đa dụng hiện nay chưa đầy 1 kg và con số chính xác là 989 g. Nhờ yếu tố này mà ưu điểm sử dụng của máy tính đã được phát huy một cách tốt nhất. Chúng ta cũng biết đối với một chiếc laptop đa dụng thì có rất nhiều tư thế sử dụng khác nhau Đôi khi không chỉ để máy ở trên bàn mà còn sử dụng ở trên tay, cầm và sử dụng như là một chiếc máy tính bảng Nên trọng lượng sẽ là một yếu tố rất quan trọng, càng nhẹ sẽ giúp trải nghiệm người dùng càng thoải mái hơn Không chỉ riêng đối với các dòng laptop lai mà cân nặng của chiếc máy này cũng là con số rất đáng để ngưỡng mộ trong cả thế giới laptop hiện nay Mình là một người thường xuyên di chuyển nay quay đây mai đi nơi khác cho nên là nhu cầu của mình cần phải có một chiếc laptop mỏng và nhẹ và từ khi mà mình sử dụng chiếc laptop này thì thôi rồi rất là sướng luôn à, mình cảm thấy là cái công việc di chuyển của mình nó cũng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn hẳn nãy giờ thì mình đã chia sẻ những tiện dụng từ thiết kế mỏng nhẹ còn nói về ngoại hình thì sản phẩm này đi theo một cái hướng thực dụng hơn khá là nhiều chất liệu bền bỉ đạt chuẩn độ bền quân đội mang đến giá trị sử dụng lâu dài hơn nên đây cũng là một lý do vẻ bề ngoài của máy không được long lanh lung linh như là các sản phẩm thời trang khác chiếc máy này sinh ra dành cho công việc không hẳn là thời trang chính vì thế ngoại hình của máy cũng rất là tối giản logo dynabook ánh bạc đặt ở mặt sau phần bản lề 360 độ mang đến khả năng gặp mở linh hoạt chuyển động mực mà thao tác mở rất liền tay và nó cũng cho mình cái cảm giác tự tin khi mà thực hiện thao tác tuy nhiên bản lề thì có phần hơi mềm chưa được chắc chắn cho lắm nên khi mình thao tác gõ văn bản hơi mạnh một chút thì màn hình bắt đầu có hiện tượng bị rung lắc không nhiều các bạn phải để ý thật kỹ thì mới có thể cảm nhận được cũng như là khả năng ổn định màn hình sau khi mà tương tác cũng ở mức trung bình mất khoảng 1 đến 2 giây thì mới ổn định được đây là hiện tượng chung của những dòng máy tính cơ động có thể chuyển đổi ưu điểm của một chiếc laptop có khả năng chuyển đổi chính là ở những góc độ mở màn hình khác nhau chúng ta sẽ có được những tư thế và tiện ích sử dụng khác nhau ở góc tiêu chuẩn sẽ như một chiếc laptop phổ thông mở rộng 180 độ thì máy sẽ chuyển thành một bàn làm việc nhóm mọi người có thể cùng tương tác với nhau thật dễ dàng mở rộng hơn nữa thì sẽ trở thành một thiết bị màn hình cảm ứng chắc chắn còn mở góc 360 độ thì máy sẽ trở thành một chiếc máy tính bảng trong nháy mắt nói đến phần màn hình này thì mình cũng khá là thích sự chu đáo của nhà sản xuất do là một thiết bị có khả năng cảm ứng nên chúng ta sẽ thao tác rất nhiều vào phần màn hình và nó sẽ dễ dàng bị bám lại dấu mồ hôi cũng như dấu vân tay trong nó sẽ hơi bẩn một chút thì nhà sản xuất đã chơi hẳn cho chúng ta một miếng dán nhám giúp hạn chế khả năng bám dấu vân tay từ đó những cái thao tác mà chúng ta cảm ứng trên màn hình nó cũng trở nên mượt mà hơn và máy có thể giữ được vẻ đẹp theo thời gian lâu hơn ít cần phải lao chùi lại thường xuyên cái phần màn hình này khả năng cảm ứng thì mình cũng đánh giá rất cao dù thao tác bằng tay hay bằng bút Thường thì bút cảm ứng của laptop sẽ là một phụ kiện bán kèm riêng Còn đối với chiếc máy này, đây sẽ là một cái phụ kiện có sẵn trong hộp các bạn Độ cảm ứng rất chính xác, khả năng phản hồi cũng cực kỳ nhanh Nên mức độ đáp ứng trong công việc sẽ không thành vấn đề 
Màn hình cố độ sáng cũng khá cao, độ phân giải Full HD cho một màn hình 13 inch cũng đủ để mang đến độ nét cần thiết. Tuy nhiên màu sắc và độ tương phản chưa thực sự xuất sắc, cảm giác như là có một lớp xương đục chưa thực sự trong trẻo lắm. Có thể yếu tố này xuất hiện là do tấm màn hình nhám mà nhà sản xuất đã dán sẵn. Nhìn chung thì khả năng hiển thị vì thế mà giảm đi, nhưng nhà sản xuất vẫn cần phải làm tốt hơn ở thế hệ tiếp theo. Ở khía cạnh thị giác thì máy đã cho mình một cái trải nghiệm khá là sướng, thiết kế thì mỏng nhẹ nè, màn hình cảm ứng thì rất là nhạy nữa. Tuy trọng lượng nhẹ nhưng mà máy không đi theo xu hướng thiết kế siêu mỏng mà vẫn giữ lại một độ dày khá là hợp lý và đây là một điểm mình khá thích. Thay vì siêu mỏng không mang lại giá trị gì thật sự có cho người dùng thì giữ lại độ dày hợp lý để trang bị thêm một bàn phím có hành trình đủ sâu để mang lại cảm giác gõ phím sướng hơn. Nhập liệu trên bàn phím này thật sự rất là thích tay, tuy có cảm giác là hơi nặng ở lực nhấn ban đầu nhưng mà nhờ hành trình phím dày và độ bật tốt mà khả năng phản hồi của bàn phím là rất tốt. Dân văn phòng sẽ rất thích kiểu bàn phím như thế này, mình hay soạn kịch bản và viết bài trên website techmark.vn nên mình sẽ hiểu rõ cảm giác này. Đó là sướng ở bàn phím thôi, còn cái phần trackpad thì mình lại không đánh giá cao cho lắm, diện tích nhỏ và hẹp nên dùng không xứng tay. Nhưng mà cũng có thể hiểu được là máy nhỏ gọn như thế thì khó có thể trang bị được một cái trackpad có kích thước thoải mái hơn. Khả năng kết nối cũng là cái sướng của sản phẩm này. Trong thời đại mà các nhà sản xuất đang cố gắng lược giảm tối đa các cổng kết nối để cho sản phẩm của họ trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn thì sản phẩm này đi ngược hoàn toàn với xu thế đó và vẫn chứng minh được cách đi này là đúng. Vẫn mỏng nè, vẫn nhẹ nè, nhưng mà vẫn đầy đủ tất cả những kết nối phổ biến cần thiết. USB A thì có một, USB C thanh độ 3 thì có hẳn hai cổng, HDMI có một cổng, jack headset 3.5 có luôn một cổng và có riêng luôn một khe thẻ nhớ micro SD. Mình không cần đòi hỏi thêm điều gì ở phần này nữa. Hiệu năng cho công việc thì cũng rất là sướng luôn Coi năm thế hệ 11 mang đến một cái sức mạnh đủ dùng Ban đầu khi mà mình sử dụng chiếc máy này thì mình có đôi chút bất ngờ Bởi vì nó mượt hơn những gì mà mình tưởng Mượt ở đây không phải là tốc độ loát ứng dụng hay gì đó Mà là cách mà chiếc máy này phản hồi lại với những tương tác của mình Sau một cái thời gian mình tìm hiểu thì mình nhận ra được một điều đó chính là RAM trên chiếc máy này có bus khá là cao Và mình không nghĩ là một chiếc Ultrabook có bus RAM cao đến như vậy 4.267 MHz và số loss là 8 trên 8 Mình thì chưa tháo máy ra thử nhưng mà cũng có thể đoán được là RAM đã hàn luôn vào men Những con số này cho thấy khả năng tối ưu hóa hiệu năng của RAM trên sản phẩm là rất là tốt Những tác vụ cơ bản cho công việc như soạn thảo văn bản, lúc web hay nhập số liệu Excel thì mình không bàn luôn vì nó quá là ổn rồi Mình dùng máy này để làm đồ họa cơ bản như Photoshop thì máy cũng đáp ứng tốt luôn Tất nhiên là trong khuôn khổ là thiết kế ở mức sơ cấp như làm hình chỉnh da thiết kế thumbnail mà thôi Quá đủ dùng đối với nhu cầu sử dụng sản phẩm này mình thì hơi cao hơn một chút và mở luôn set go lên test thử xem nó như thế nào Thì đối với tựa game này mình đã đặt thiết lập mức độ họa ở mức là low setting thấp nhất có thể Thì máy cho ra tốc độ khung hình đâu đó khoảng 40 fps Với cái tốc độ khung hình này thì gọi là chơi fit mạng cho vui thôi Chứ thực ra trong tầm này thì chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào hiệu năng chơi game Trên một chiếc laptop đa dụng đã thấy nó lại còn mỏng nhẹ như thế này Pin của máy theo như hãng công bố thì có thể sử dụng lên tới 16 tiếng và chắc chắn là khi mà sử dụng trong điều kiện thực tế thì nó sẽ khó lòng mà đạt được cái con số này Pin này sẽ dùng sướng khi mà chúng ta sử dụng chiếc laptop này cho nhu cầu công việc nhưng mà cũng phải sạc ít nhất một lần trong một ngày như vậy thì cũng đã quá tốt rồi và mình sẽ không đòi hỏi gì thêm Còn khi không sướng là những ngày mình sẽ phải sạc máy hai lần, ba lần khi mà mình sử dụng các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao lúc này thì máy cũng sẽ khá nóng nhưng mà cái hay là nóng ở những vị trí mà tay ít khi chạm tới ví dụ như là ở viền trên bàn phím chẳng khi nào mà tay người dùng mới chạm tới được cái vị trí này có điều này thì mình nghĩ hãng nên khắc phục ở thế hệ tiếp theo Đó chính là khi cắm sạc thì vị trí gần cổng sạc nó sẽ hơi nóng Cho nên sẽ tạo nên một cái cảm giác khó chịu khi mà chúng ta vừa sạc vừa sử dụng thiết bị này Là một dòng phục vụ cho công việc Sản phẩm không thể nào thiếu đi những tính năng đặc trưng cho nhu cầu bảo mật thông tin doanh nghiệp Máy tích hợp Windows Hello với nhận diện sinh trắc học cả quét bằng gương mặt hồng ngoại Và cả cảm biến vân tay Tốc độ nhận diện của cảm biến này rất nhanh Chạm cảm biến một phát là mở ngay Hoặc mình vừa bật màn hình lên là máy quét ngay gương mặt của mình rồi đăng nhập vào Win ngay Webcam thì cũng có cơ chế ẩn thông minh mà không cần làm ảnh hưởng tới thiết kế của máy Còn một chi tiết nữa khá là thú vị đó chính là máy được trang bị thêm một webcam phụ ở phần bên trên bàn phím Đáp ứng cho nhiều trạng thái sử dụng khác nhau Rõ ràng thì laptop Lite hiện tại đang trong giai đoạn chính mùi khi mà có thể phát huy được tất cả những ưu điểm và tiện ích của kiểu thiết kế như thế này Đã đúng nghĩa cơ động hơn khi mà vừa có thể chuyển đổi, vừa thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng đã mạnh hơn đáp ứng được nhiều tác vụ công việc khác
Dynamook Botager X360WJ này Còn các bạn khán giả của thắc mắc các bạn cảm nhận gì về sản phẩm này Hãy cùng bình luận để chúng ta có thể trao đổi với nhau nhé Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trước khác của thắc mắc Bye bye